皇上，皇上，奴才在。怎么回事？回皇上的话，是嘉嫔娘娘在磕头。王爷行为有失，但请您饶了他们皇上。您饶了王爷吧，皇上。谁告诉他这些的？御史王爷已经进京，这事儿瞒不住了。怀着身孕，还如此这般发疯。如意，你以皇贵妃的身份告诉他，从此刻开始，他已不是家嫔，而是家贵人。要是再吵闹一次，便再降一等，直到废为庶人为止。是。皇上，皇上，皇上。传皇上口谕，从此刻起，启祥宫经氏不再是家嫔，降为家贵人。若再吵扰，再降一等，直到降为庶人。奴才送嘉贵人回启祥宫，皇上也说过了，无事您不必再出来了。皇贵妃，是你蓄意害我，是你蓄意害我们王爷。没有人要害你，也没有人要害你们王爷，是你们王爷自己可待发起，也是你陷害本宫和大师，毁了皇上的圣誉和天家的颜面。你又是什么好人吗？难道你就没有诬陷我？我分得清玛瑙和红玉髓，即便是真书分不清，可我分得清。那七宝手串上印着的，分明就是玛瑙，而不是红玉髓。那红玉髓的七宝手串又是哪里来的？啊？嘉贵人这么笃定，本宫可是记得那日你跟皇上说，你得了这些物件，一眼都不敢看，便封起来交给了皇上。既然一眼都不敢看，怎么会知道是红玉髓和玛瑙？若是看了，你犯的可是欺君之罪。还是这串手串根本就是你做的，不看也知道。我怀着皇上的冷态，皇上不会这么对我的，皇上不会这么对我的无足的，一定，一定是你挑唆的，一定是你。是你挑唆的，是你自己自作自受。你怀着皇上的龙胎，还苦苦的这般求情。嘉贵人是把你的王爷看得比皇上和皇上的龙胎还重了。你，你，你，主，主，嘉贵人要生了，送回启祥宫。皇上，皇上，主，主，皇上，皇上。主，皇贵妃，请留步。大师安好，皇贵妃安好。啊，青青，青青，皇上，主，主。中秋已过，是非已平，我特来向皇上辞行。宫中的是非惊扰了大师修行。尘埃浮生，终归洁净之道。连出淤泥，亦能不染自身。皇贵妃积福，此番一切安好。只是以后的路还很远，荆棘与险阻还很多。只有心无执着，清净自在，所有的尘埃都侵扰不了你。多谢大师指点。大师，皇上在里头等您呢，请。那大师一路保重，本宫就告辞了。林大人，送皇贵妃娘娘回宫。是。哎，血，主见母了，快回宫传太医呀！主，你在支撑你的主，主
三宝，奴才在。本宫想自己走一走。这。林大人，多谢你的护送。养心殿离义空宫不远，我自己可以回去。皇贵妃心绪不佳，您一个人走，微臣不放心，还是让微臣送您吧。也好。微臣看您神色不好，就像微臣当年一样。当年，就像当年，微臣已经失去了曾经的燕婉，却又不知道该怎么继续走下去。可皇上给我指了一条前路。这条前路，是您想要去的地方吗？这或许是世间女子最尊贵的去处，这不是我最在意的。那您在意什么？我最在意的是和皇上彼此信任、真心真意的托付。只是啊，我最在意的，或许得不到了。微臣只是希望，皇贵妃将来的路可以平安顺遂。而微臣会跟随在您身后，替您照亮身后曾经走过的路。不至于您回头的时候，连退路也难以看清了。林彻，多谢你。你年纪也不小了，该成家立业了。我可以帮你安排就娶淑女。微臣一个人也是自在，能够陪在皇上和皇贵妃身边。也是微臣的福分，开心自在便好。义坤宫快到了，你也回去歇息吧。微臣凌云彻，恭送皇贵妃。太后，启祥公回话说，昨儿后半夜，家贵人生下了九阿哥，可九阿哥落地时就没了气息，难怪家贵人生了许久都生不下来。他这是自作孽呀！怀着孕的时候还诬陷皇贵妃和大师，这孩子能好吗？皇帝知道吗？知道了，只是没去看家贵人，只叫好生安葬了九阿哥。这回这事儿也算是尘埃落定了。九阿哥生下来就没有了气息，朕也不忍再重责御史王爷。罚了他三年恩赏，朕也当面训斥过他。现在罚落回御史，让他好好思过。皇上恩威并施，御史王爷定会好好思过的。朕呐，虽然是验证家国人陷害你之事，可是呢，看着他为了爱子这么的难受，朕也不免觉得可怜。爱子情深，人之常情嘛。主，主，您喝口汤吧。九阿哥生下来时就没了气息，太医看了，说是您自个儿大悲大痛，伤了龙胎，又兼难产。别说了，孩子没了。真叔也走了，难道是老天在惩罚我们？九阿哥没了，您更加要养好身子。
。奴婢听说，御史王爷受了皇上面责，要被送回去了。要出宫了，我要见王爷，我要见王爷。不，卓儿，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷。王爷，住十九年了，主儿，您刚生产完，您真是不要命啊！啊，不行，我要命！只要我活着，只要我有一口气在。总有再见王爷的一天。去给乔阿哥上柱香，说对不住我可怜的孩子。虽然我们母子今生没有缘分，但愿他能保佑王爷。我们回去吧，柱儿。我自己来。我来吧，你别动金川战事到了节骨眼上，那亲屡屡失利不说，居然还糊涂到求皇上派遣大师到军中助战。啊，军中竟会有神鬼助战之说，这可会让军心溃败的。那亲是求胜心切，但也不能坏了军纪人心啊。太后，不好了，太后。那亲大人擅自回京，皇上大怒。下去吧，太后。哎呦，乐清真是昏聩，这不是作死吗？乐清大人是贻误战机，可是太后若能替乐清大人说几句话，皇上或许会念着太后您和钮祜禄氏的颜面，心软了，可能会放过乐清大人的。施舍战机，哀家说不上话。可是乐清大人是太后您与钮祜禄氏在前朝的支持，您还是劝一劝吧。今时不同往日，如今皇帝羽翼渐丰，甚有主张。若为此事去向皇帝求情，皇帝今日饶了乐清，但心中也会埋下对哀家和钮祜禄氏的怨恨，那后患无穷。金川战事之困，皆因乐亲贻误。回朝后还敢推诿责任，实在无耻
你怎么不说话呀？皇上说前朝的事，臣妾不敢接话。那朕说后宫的事情吧。乐清是皇额娘的族人，朕若是杀了他，皇额娘会怪罪朕吗？皇上事母之孝，想来不会让太后伤心吧？杀一个乐清，朕要朝廷里面的人看着。朕只用可用之人。绝不因任何人徇私情。是，皇上的一切都是为了朝局考虑。你很懂分寸啊。什么？皇帝将乐清正法于军营？太后节哀，乐清大人已经被处斩了。皇帝的手段好快。太后，您不知道，乐清大人被皇上赐死后，军中朝中人人惊悚，御战无不拼命。皇帝杀乐清，就是要立威服人心，让军中无苟安之念，也让哀家无话可说。皇后，哀家在前朝，无人倚仗了。皇帝行事。越来越老辣了。走不打紧的。你的腿建好了，我也就宽心了。哎，素心，你老在宫里，我来看你实在不便。哎，皇上已经答应皇贵妃娘娘，赐婚于我俩，只要你答应。我不能答应。乔一斌。你现在在太医院大好的前程，要什么气房没有啊？我年岁渐长，腿又废了，你我实在是不般配。素心，你别说了，我累了，你赶紧回太医院等治。素心。微臣，给皇贵妃娘娘请安。起来吧。啊。怎么了？索性还是没有胸口。京城所至，京师未开。你别着急，慢慢来。你越急着想要照顾他，他越觉得配不上你。本宫会慢慢劝他的。谢娘娘，主，不用起来。于妃惦记着你的腿伤，做了一对护膝，要本宫带给你。多谢于主记挂。你这腿伤好起来了。
怎么到躲着江玉碧了？我，你和江雨冰自幼就相识，他人品如何，你比我清楚。他可是可以依靠终身的良人啊。奴婢只想继续在主身边伺候主。咱们在一块儿那么久，经过这么多的事儿，本宫自然舍不得你走。但比起让你留下来继续伺候我，我更希望你能有个好归处，好好过日子。主想奴婢走？不是，本宫嫁了自己喜欢的人，也希望你可以嫁给自己喜欢的人。像江雨冰这样深情的男子世间难得，你可千万不要因为自己的腿伤，拒绝了他的情意。可奴婢这一走，主的身边就没有个坚定的人了。所幸啊，你有这个福气，离开宫里去过平凡安宁的日子，就要好好珍惜眼前人。你知道的，这样的日子，本宫有多向往。可是这辈子，本宫也只能留在这儿了。主的话，奴婢记着了。好好跟江雨冰在一块儿，本宫一定会让你体体面面的出嫁的。出来了，出来了。所幸今日啊，可真是美。所幸为人忠贞，皇上也看重。这一次得皇上赐婚，嫁给江太医，真是让人欢喜啊嫁人以后不能再日益伺候您了，哭什么？大喜的日子，江雨冰，啊，你可要好好的待所幸啊！微臣一定尽心尽力待所幸，疼惜所幸。听说你置了宅子，你们就好好过日子，有什么短的缺的。就尽管跟本宫说，微臣感激娘娘，家里一切都安置好了，还请娘娘放心。奴婢不愿远离主，但求日后得闲的时候，还能再进宫当几日差也是好的。只要你愿意，翊坤宫随你出入。谢谢皇贵妃娘娘。好了，吉时也到了。所幸该欢欢喜喜的出嫁了。皇贵妃娘娘和所幸主仆情深，难舍难分，可是也不能耽误了吉时啊。娘娘该给所幸盖上盖头了
，所幸。只能送你到这儿了。出了宫就可以安身过日子，不必再担惊受怕了。奴婢就是担心您。您现在一个人，宫里能伺候你的大丫鬟就是灵芝和云芝，您又不肯要新人。等有了放心的人再说吧。锁心，锁心，李公公。给皇贵妃娘娘请安，好不容易换了职，还好，赶得上来送一送你们夫妻。你是在皇上面前当值，何苦还跑这一趟？你们的喜事，我打心眼里高兴。咱们仨是旧相识，如今索性有了好归宿，我也就心安了。索心，你和江太医好好过日子，宫里有我伺候皇贵妃娘娘呢，你就放心吧。嗯。哦，对了，京郊有五十亩良田，是我送给你们的新婚贺礼，可不许推辞啊！哎。多谢,多谢李公公。索心，你还记得吗？以前你带荣花，我就说过，你定会荣华平安。是的，承你吉言了。宫门快关了，皇贵妃娘娘，李公公，我们该走了。哎。快走吧，主！快走吧。主，夜深了，您弹着北琴，若是被皇贵妃听见了，真叔走了，身边连个说话的人都没有，连弹弹北琴都不许了吗？奴婢不是这个意思。想想皇上，从中秋到现在，一次都没来过齐相公。从前他最爱听我弹北琴，如今也只能弹给自己听了。怎么会呢？皇上对主一切如旧，并无怠慢。罢了，你也还算得力。就算甄淑姐姐不在，奴婢也一定会为主尽心尽力的办好差事的。他们都以为我没用了。还早着呢。下去吧。主如今是一宫主位了，可以自称本宫了。这永寿宫虽然都是本宫一个人住着，但未曾封嫔，算不上主位。这正殿呀、啊、就不能坐，如今也算是名正言顺了。
怎么了，主？不高兴吗？受了这么多委屈，成了主位，自然百感交集。方才婉嫔和令嫔来谢过恩，封了嫔位，自然要谢皇上恩典。嗯，这婉嫔啊，无才无子，无非是因为是前底旧人的缘故，才得到了金封。令嫔呢，虽然得到过朕的宠爱，但是她平平无才。此次你被冤之事，她也极力求情，也算是有德了。嘉奖她也是应该的。皇上赏罚分明。说到责罚，金氏降为贵人有大半年了，这些日子，朕一直不曾理过他。那皇上的言下之意，是要理会他了。这金氏啊，到底是皇四子，还有皇八子之母，也是第一个嫁入大清的御史贵女。这些日子，朕对他的责罚，对御史王爷的敲打，也算是让他们长了记性。那皇上要赴京是妃位？若是要赴妃位，朕也不肯的。但嫔位总是要的，否则御史那边修书来问候金氏，知道金氏没有受到朕的恩泽，也会揣测朕是不是还对他们御史王爷的失德之行耿耿于怀。皇上的意思是，敲打即可，一直严惩就不行了。如意啊，如今你已是皇贵妃，要以大局为重啊。臣妾明白。皇上，若今世再有不轨，您要怎么处置他？不至于了，朕已经对他做出了严惩，他也吃了教训，想必他不敢再犯。若是他再有越轨之心，朕也绝不容他。皇上有旨，奉天承运，皇帝诏曰：贵人今世，性行温良，端庄淑睿，敬慎居心，柔家为泽，身为振心，父为家贫，亲子。谢皇上隆恩。这前朝后宫本是一家，家贫富贵，皇上看的也是他母族的面子。我啊，只盼呢，能得皇上真心相待，而不是因为这些什么旁的缘由。珠儿，令嫔娘娘来了，请她进来吧。请皇贵妃娘娘安，于妃娘娘安，淑嫔姐姐安。起来吧，坐。听说皇上负了金氏为嫔，他犯了那么大的错，不配复位啊？配不配，皇上自有定夺。令嫔怎么这般着急？是在担心什么呀？妹妹是担心家嫔再欺凌我了。虽然都是嫔位，可她是御史贵女，有母族帮衬，又会谋算，求什么得什么，不像妹妹，恩宠今日有明日无的，想求个孩子都得不到。罢了，再不满，咱们也不能说，免得皇上不快。只能做个聪明人，把嘴闭上好了。皇贵妃娘娘，淑嫔姐姐，咱们可都是伤心人啊。淑嫔，你还年轻，孩子总会有的。你也是。是，其实皇贵妃正当盛年
，也该喝些做胎药，以备有孕啊。此事的事儿都是命中注定的，喝再多的做胎药，强求也是无用。也是，自从听了黄贵妃的劝啊，我这十分想要孩子的心如今也淡了。这做胎药，我都很久不喝了。天色也不早了，我也该先告退了。姐姐，那我也回去吧。那改日再来陪黄贵妃说话。好。主，今儿是十五，去安华殿上香最是灵验了，让奴婢陪您去一趟吧。春展，这本宫吃了做胎药有些年头了，怎么一直没个动静？若不然，就把药停了吧。这药是皇上赏赐给淑嫔的，咱们弄来啊已经不容易。若是不喝，怕更难遇喜了。对，嘉嫔也向太医院求了做胎药，可仔细着，咱们的房子不能被他选了。那是，皇上赏赐的，总好过太医院赏赐的呀。主放心，嘉嫔知道不了。主，夜深了，该睡了。我再画几笔。以前皇上来看纯贵妃，顺带也会看看主。自从纯贵妃失宠，您更是连皇上的影子都看不见了。如今您都封了嫔位，皇上也没来。看不见皇上，皇上也在我心里呀、啊。主。别再说话了，我正在画眼睛呢。你看，皇上的眼睛在看着我呢皇上和淑嫔妹妹在看什么书啊？这么有趣，是纳兰容若的《饮水集》。臣妾入宫前就知道，皇上最爱纳兰词。这纳兰的词啊，确实极好，读起来啊，口嚼有香。臣妾最爱的是一句：“而今才到当时错，心绪凄迷。”纳兰容若写情真挚浓烈，又不似灰飞烟灭般穷尽。必得细细读来，才得隽永之味。这良日如斯啊，本该与两位爱妃饮酒作诗的，总胜过前朝的老头子，在朕的耳根前聒噪。罢了，等明日朕将张廷玉告老还乡的折子发出去之后，朕就可以清静些了。皇上国事安定，可家事……皇上啊，永皇的福晋来回禀，说开春以后，永皇的身子是一日不如一日的。皇上得空该去看一看呀。哎，这永皇的病啊，无非是自己的心思重，而且生了不该生的心思。朕已经叫齐汝去给他瞧瞧了，让他安心静养，不要再生这些无妄之想了。可是臣妾放心不下。那得空的话，你就和纯贵妃去瞧瞧他吧。是。阿娘，皇娘要害你。太爷。阿娘。太爷。太爷，你是不是又冒眼了？你怎么又吐血了？臣妾去找太医。不要了，我刚才做了个梦，皇后娘她。
是孝贤皇后的继承，你是不是又惦记着她了？我要去找孝贤皇后理论。您真是病糊涂了，妾身给您热了药啊，您还是先喝下。我不喝。来，不喝。喝这些老实子做什么？喝了这些年，也不见好。您是太思念额娘了。我额娘死得太冤屈，要不是额娘死得早，我也不至于被皇阿玛冷落，失了父子恩义。插上一朵紫色的，鲜亮些。姐姐真是好眼光。你啊，做胎药停了许久，气色也好多了。只是皇上还是照例赏着药来，总觉得自己有负圣恩。珠儿，珠儿，大阿哥府里来传话，说大阿哥恐怕是不行了。陈贵妃知道了吗？大阿哥附近先来禀报你，奴才已经差人去告诉陈贵妃了。你去吩咐备轿，你去禀告皇上。走，姐姐慢走。永华，永华，谢娘娘安，皇贵妃安。起来，起来，都起来。皇贵妃，你看看永皇的样子。额娘，齐太医怎么说啊？我娘娘话，太医说大爷梦魇缠身，日夜不安，心气断断续续。自从被皇上申斥，这两年大爷忧思不堪，又不肯告诉妾身，好几次从梦中惊醒，还大哭说自己不孝。前几日，孝贤皇后的继承。大爷梦魇更厉害了，说要去找孝贤皇后理论。妾身，你干什么？皇是最有孝心的，他找先世的孝贤皇后理论什么？糊涂油蒙心了，红口白舌的就拉扯着永皇不孝。一本公看来，永皇身上不好，都是你们这些不知轻重的人给挑唆的。好了好了好了，纯贵妃也是为了永皇着急。是，妾身知错了。额娘，额娘，额娘，玉皇，额娘，额娘，玉皇，是唤他的亲额娘，遮名皇贵妃。皇,皇上，方才三宝急报，说大阿哥怕是不大好了。什么？备轿，朕要见玉皇。这……这是什么药啊？回梁文娘娘，这是提神的药，大阿哥怕是回光返照了。有什么能说的话，赶紧说了吧。永华。母亲，永华，母亲
。醒来，永皇有话对皇贵妃说：“我们先出去了，出去吧。”多谢母亲，还惦记着儿子，这个时候还来看儿子。你小时候第一次叫我母亲，那时候你就是我的孩子，而且永远都是我的孩子。儿子自由，别失了额娘，被人欺辱，是母亲给了儿子关爱。给了儿子牺牲，母亲的养育之恩，儿子一直不敢忘记。只是儿子对不起母亲，儿子也好想争气，还还曾经动过算计母亲的心思，如今。他更是没有机会给母亲尽孝了。哪有母亲和孩子计较的？永皇啊，你这病就来自于忧思，你就不应该想那么多，好好的养好身子，才是对母亲的孝敬。儿子自知，怕是不能了。这段时间啊，儿子总是梦见我额娘。儿子，该是去找我额娘了。你额娘哲敏皇贵妃，要是地下有知，她也会让你好好养病，不要胡思乱想的。母亲，母亲，是孝贤皇后害死了额娘，花吗？马儿子对孝贤皇后不孝，儿子是真的孝敬不了啊！我，我，我恨他。永皇，宫里边是有这样的闲话，可是闲话是不能往心里走的。这不是闲话，是有人明明白白。告诉儿子的，有人告诉儿子，孝贤皇后当年是如何约我额娘，先生下了我这个长子，而容不下他，又是如何约我额娘再有孕，而动了手脚，害死了额娘和我的未谋面的妹妹。有人告诉你的，是，是，只可惜，只可惜，我明明白白知道的时候，小贤皇后已经死了，我知道了真相，也没有机会给额娘报仇了，母亲，母亲，儿子的心。好恨呐、啊！究竟是谁告诉你的？是家，家，家，皮。玉皇，徐太医，徐太医。为两位娘娘，大哥红了。永皇。
给皇贵妃娘娘请安。都一天了，皇上就这么躺着也不说话，奴才都愁死了。下去吧。吃皇上，你来了。玉皇的丧仪都料理好了吗？都料理好了，皇上就安心吧。你看看这枚青玉杯。一对字幕师，是朱英的陪嫁。虽然都是富察氏，但他的家世远比不上孝贤皇后，所以这枚玉佩并不算十分名贵。他生前一直带着这玉佩，一直到死才摘下来，所以朕叫人封存起来，留个念想。你看，这字母诗十分亲热。天伦之乐，毫无嫌隙。皇上是想念这名皇贵妃了。臣妾知道，皇上心里难受。可如今，这名皇贵妃和永皇，也算是母子团聚了。如烨。臣不是不愿意给永皇脸面，去参加他的丧仪，是朕不敢面对。永皇病重的时候，朕不愿听到他一点点病重的消息，甚至不愿去见他，因为朕怕他见到朕，只剩怨恨的眼神。朕也不想再一次。自己的孩子走在朕的前头，臣妾明白的，所以将皇上的意思告知永皇的府里了，王公命妇也都去致哀了。自从朕登基之后，一直勤政爱民，敬慕上天，可为什么朕的孩子？一个个走在朕的前头，落得白发人送黑发人的伤心，朕到底做错了些什么？朕知道永皇是死于心病，孝贤皇后离世之后，朕也知道他有了夺嫡之意。做阿玛的看着自己的孩子成长
是欣喜的，可是长大了无能，让人担心；有野心，又让人害怕。历代以来，皇子争权，就是作为君王最忌惮的事情。皇上，您正当盛年，如日中天。如日中天之后，便是夕阳西下了。正为了防着。自己亲手养大的孩子不孝，所以，朕防着永皇，也伺候了他。可是朕，朕的心还是疼爱永皇的，毕竟所有孩子当中，他是陪朕最久的一个。永皇若知道皇上的心思，在九泉之下也会有安危。永皇临走的时候念念不忘。这名皇贵妃，深感自己不能尽孝。永皇还告诉臣妾，是嘉嫔告诉他，这名皇贵妃和二公主是孝贤皇后害死的，所以他记恨孝贤皇后，在他灵前无状，惹得您当众斥责。要不是嘉嫔挑唆，永皇不会失了您的欢心，郁郁而终。孝贤皇后临死之前，朕问过她哲敏皇贵妃的死因，她发了毒誓，绝不承认。可是哲敏皇贵妃去世之后，宫中确实有这样的传言。若是嘉嫔真和永皇说了这些话，多半是听信了流言。说到底，除了永皇自己有争夺之意，朕的疑心。也逼死了玉皇。如夜，朕在万人之上，俯视万千。可这万人之上，就是无人之巅了。朕总觉得孤零零的，到朕的身边来，朕想和你一块儿。臣妾不是一直都陪着你吗？如意啊，朕一早选定的就是你，做朕的地府亲，做朕的正妻。孝贤皇后离世后，朕一直想许你皇后之位。为臣妾惶恐。惶恐？为何惶恐？是因为你姑母吗？如意啊，你与你姑母不同啊。姑母与臣妾有何不同？我们都是乌拉那拉氏的女儿，爱的男人都是九五之尊的皇帝。乌拉那拉氏又如何呢？早年的情事，朕也身不由己。不过现在都过去了，朕要谁做朕的皇后，都是朕拿主意。你听着，朕是皇帝，也是人夫，伴随在朕身侧的，是朕的皇后，也是朕的妻子。皇上，臣妾从来就不想做皇后。可是姑母去世的时候问过臣妾一句话，臣妾是犹豫的。什么话？姑母问臣妾，想不想和红丽生同亲，死同穴？臣妾是想的，只是要和皇上生同亲，死同穴，只能是皇后。这就说明了，咱们是注定要在一块儿的。如意，在这无人之巅
，朕觉得孤单的很。朕想让你在朕的身边，朕也只要你在朕的身边。